ピアノ弾き語りでシンガーソングライターとしてえと歌い歩いているんですけれども札幌はもちろん拠点なんですけれどもちょっと行ったことない土地えー、お客さん注目ご覧の皆様、えー、どうもディスコードサイレスです、えーおときとチューブこの番組は北海道の音楽文化を共にをテーマにお届けする番組です本日のゲストはこの方です高井真奈優と申しますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはじめましてですねはじめましてですはいやっとお会いできましたあれ僕のことは存じていただいて存じ上げておりましたもちろんですそうですか、はい、すいませんありがとうございます<笑>あの高井さんねはい富良野生まれはい札幌育ちはい富良野ではえどれぐらいいたんですか。富良野は本当にあのよく聞かれるんですけど、うん、本当に生まれだけで。生まれただけで。母のあの故郷が富良野だったので、よくあのちっちゃいこと言ってはいたんですけど、はい、生まれだけで。あ、そうですか。はい、は札幌です。で、B 型でしょ。B 型です。嫌われるよね、B 型って、ね、僕も B 型なんですよ。敬遠されますよね。そう。B 型っていうだけでね、なんか、うん、ああみたいな感じになるじゃないですか。そういうタイプねみたいな。そう。で、はい、僕調べてきたの。はい。B 型と B 型の相性。はい。悪くないみたいな。そうですか。あの上司になるとダメなんですって。上司と部下の関係だと合わないって、えー。けど仕事関係は B 型と B 型いいみたい。あ、そうですか。だから今日はね相性バッチリでお届けしますよ。よかったです。ね、え高山奈由さんはどのような活動をされているんでしょうか。<笑>えっと普段ピアノ弾き語りでシンガーソングライターとしてえっと歌い歩いているんですけれども、ここ二三年は、えー、札幌はもちろん拠点なんですけれども、ちょっと行ったことない土地、道外だったりとか道内でもちょっと地方の方に歌いに行って今とにかくライブであちこち歌い歩いております。うん、確かにねライブの数が多いなっていうふうに、はい、え感じたんですけれど。はいそのライブの模様を収めた CD が出たんですよね、はい、そうなんです、えー、バラードだけを収めたんですけれども、うん、ライブレコーディングを初めてやりまして「えー、マナユーライブバラッド」という、えー、バラード特集みたいなアルバムを出させていただきましたその普段はバラード以外の曲もやってるんですよねこの、えー「マナユーライブバラードは」は、はいえー、バラードのみとのみということですはいこれ全何曲入りですか。全七曲入りですね。うんうんうん。千円とお求めやすい価格となっております。いいじゃないですか。<笑>これはライブ会場でも購入することができると。はい、ライブ会場と音楽どころさんにて発売しております。うんうん、じゃあそんなね、はい、ライブを紹介していただきたいんですよ。はい、一番これ注目してほしいというライブを紹介してください。はい、ええ十二月二十四日、えー、年内で閉館が決まりましたクラップスホールというところにて、同い年でずっと同じ期間あのシンガーソングライターとして活動されておりますともみちゃんとの、えー、ツーマンライブとはの音、うん、というライブが開催されることになりました。十二月二十四日クリスマスイブじゃないですか。<笑>そうなんです。聖なる夜に、はいはい、タイトルがとはの音。はい、とはの音。はい。いいですね。<笑>えこちらのライブはどんなライブになりそうですか。これはですね、まずトアの音というタイトルが、えっ、ー、と私のトアの贈り物という曲とともみちゃんの始まりの音という、えー、タイトルから取ったタイトルなんですけれども、えっ、ー、とグランドピアノ一本でえっ、ー、とコーラスワークだったりとか。えー、それぞれの音ピアノの音もう細かい音を楽しんでいただけるように、えー、今準備をしておりますのでそんなところもね一番楽しみにしていただけたら嬉しいなと思っておりますこれともみさんとツーマンライブっていうことは、はいはい、もしかしたらそれも一緒に何かやるとかっていうこともそうですねあります見られると、はい、特別な夜になりますよ、はい、その特別な夜が永遠と続いていくのかもしれない、はい、そんな夜12月24日火曜日クラップソウルともみさんとのツーマンライブ「とわの音」開催されますのでライブチェックしてくださいお願いしますさらに1月も予定があるんですよねはいそうなんですえっ、ー、と各地旅をして私がすごく好きになったアーティストさんをあの北海道にお呼びして高井真由企画というものを去年一昨年ぐらいからやっているんですけれども、えー、1月16日と17日は、えー、名古屋で出会った大阪の素晴らしいシンガーソングライターさん岡部陽子さんという方のお迎えして「えー、2days 高井真奈由企画」というライブが行われますのでそれもぜひ見ていただきたいなと思っております
十二月二十四日、そして来年一月十六日、十、は、七、い、日とライブが続いていきますので、はい、合わせてチェックしてください。音北チューブ、この番組は北海道の音楽文化をともにをテーマにお届けしております。さあ、本日のゲスト、高井さんにとっての北海道といえば何でしょうか。ふるさとです。じゃーん。ふるさと。はい。もう、これはどういうことでしょう。これはですね、まあ、もちろん生まれ育ったというところもあるんですけれども、あのー、いろんなきっかけがあって、えー、と道外へ歌いに行く機会が増えたんですけれども各地歌いに行っていろんな出会い新しい出会い嬉しい出会いがすごい増えてきたんですけれどもその喜びとともにああやっぱり北海道大好きだなという気持ちを毎回かみしめて帰ってくるんですよね。そういうい意味で改めてふるさとということで書かせていただきましたいいですねやっぱり、ね、帰ってきて、はい、ね気持ちのいい場所とかあるっていうのはね,ね帰りたい場所ですよね素晴らしい高井さんにとっての北海道といえばふるさとでしたさあ高井さんそれでは最後に、はい、この番組を見ている方にメッセージをお願いしますはい、えー、高井真音と申しますいろんなとこ歌いに行っておりますのでどこかでお会いできたら嬉しいなと思いますどうぞよろしくお願いしますはい、本日のゲストは高井まなゆさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。もしもあなたが泣くのなら、そっと包むような歌を。もしもあなたが疲れたら。ご覧の皆様、えー、どうもディスコードサイレスです。はいはいえーえー、まあちょっと初めましてということで自己紹介とかしていけたらなと思ってます。えー、はじめにボーカルのシュウです。よろしくお願いします。あ、これ、うん？あ、ベースの王子です。よろしくお願いします。あ、ドラムのトシです。よいしょ。えー、以上ですね人組でオーナーしております、まあ、何しろエレクトロコアだったりピコリーモと呼ばれるちょっとジャンルで、えー、と札幌を中心に活動しておりまして、まあ、札幌だけじゃなくてね今年は東京だったり、まあ、仙台ですとか<笑>、えーまあ、道内もいろいろな土地を回らせていただいたんですけどもジャンルレッドは何でしょうね本当になんか本当に週刊層ですよね、僕らってなんかアイドルさんとやらせてもらったりとか日当たりさんとやらせてもらったり当然バンドさんともやらせてもらうんですけども激しい中にもやっぱりちょっとキャッチーな部分っていうのは大事にしてるので最初ね中でもだいぶっていうのをちょっと大切にしてるバンドなのかなって思うので何よりも音源とかもあるんですけどもライブに来ていただいてその臨場感みたいな、えー、みんなで一体感になるこの楽しさをちょっと
タイ書してもらえたのかタタタタもう食べます<笑>噛みまくるということでそして、はいうん、リリース情報がそうそうそうなんですよはいえー、と先日ちょっと発表されたんですけれどもえー、と1月の、えー、17日に、えー、なんとディスコファースト EP 発売になりましたイエーイえー、タイトルはショックウェーブということで、はい、その新刊させていこうということですね。はい、これ何曲入りですか、おさん。七曲入りです。いやー、お高いんでしょう。お高いんでしょう。七曲入りでお高いんでしょう。千五百円です。安い。安いね。これですね、あの同時にあのね、各あの配信サイトさんからもですね、一月十七日にえっ、ー、と同時リリース予定ですので、はい、ぜひね、ちょっとですね。していただきたいというところでですねなんとこのイベントイベントというか EP ですね、はい、そうですね発売に伴ってなんとリリースイベントを、えー、ディスコーはい、えー、と EP リリースイベント開催となります決定しましたこれがなんと1月の17日、はいえー、まさにさんまさにその日はいまさにもう発売日に、うんえー、行うのではないかというところでございまして<笑>メンツがちょっとかなり素晴らしいもうねもうすごいもう怖すぎたやつなんですけれども、ね、えー、まあ詳細は多分出てると思うんですけれども1月17日リリースイベント開催となっておりますのでよろしくお願いいたします,ますえー、リリースに伴いましてリリース前のイベントからっていうところでえー、と12月の21日えー、ゼロのえー、22日が2カップル、えー、これ 26, 26? がえっ、ー、とカウンターアクション、はいはい、これがフルーティーさんとかゲイドクさんの主体のやつですねで、1月が僕らのイベントで、えー、1月の24が、えー、と新宿サイエンスさんで、えー、と25日が仙台ジャンクボックス、はいえー、で2月とか大阪ト、えー、ップということでもうかなりちょっと、えーはいね、スケジュールもちょっと書いてパパパンとあるんですけれども、えー、ちょっと精力的にねあの来年も、えーまあ、今年もそうなんですけども、えー、と来年もちょっと精力的に活動していきますので、えー、何一つちょっとよろしくお願いいたします、はい、では以上ディスコードサイエンスでしたよっオッケー続いては第一交渉からのお知らせです AI アシスタントいつものカラオケで曲を入れたいとき OK ダムショートフィルムズの「遠くはるか入れて」キーが低くて歌いづらいときはキー上げてダム思ったことを声に出すだけ OK ダムでカラオケをもっと楽しもうこれからの新常識オッケーダム雑誌でもスマホでも雑誌でもスマホでも札幌で見つけようバイト探しは歩きた
みんな大好き音とじたのチャンネルを登録しようねチャンネル登録ね